Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar in diesem Fall dem Dwayne Train Live ähm, Railway Simulator. Also dementsprechend ein Zugsimulator mit ähm, Aufbau eines Business. Ihr könnt euch das im Endeffekt dann so Richtung vorstellen, wie halt so ETS, ATS ähm, auf Schienen. So ist das ähm, aktuell so ein bisschen anzusehen. Ist aktuell ähm, in der Early Access Phase, ähm, also in der Beta Phase im Endeffekt. Das steht hier auch nochmal, ne? die aktuellen Funktionsausstattungen ist eingeschränkt, ne? im Laufe der Entwicklung kommen weitere hinzu ähm, und so weiter. Ähm, noch nicht ganz lokalisiert das Ganze, die Menüführung ja auf Deutsch, ähm, aber nicht die Anweisungen. Jedenfalls jetzt in meiner Einführung, die ich jetzt bis jetzt ähm, gespielt habe, ist das auf Englisch. Ähm, ich habe auch während der Einführung gestoppt. Ich wollte mal gucken, dass ich das ein bisschen für das Video noch nutze. Ähm, deshalb gehen wir mal rein und setzen einmal fort das Spiel. Ähm, und ist alles auf episch gestellt. Lingue Deutsch. Ähm, genau. Aktuell kann man die Tastaturbelegung nicht umstellen, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe es nämlich vorhin versucht, <lacht> weil ich gerne die Bremsen einmal vertauscht haben wollte auf die Tasten. Bis jetzt soll dementsprechend Deutschland zur Verfügung stehen. Es sollen aber auch entsprechend dann andere Länder auch entsprechend dat, ähm, äh, dazu kommen. Genau, jetzt bin ich hier entsprechend in den zweiten Abschnitt des, der Einführung. Ähm, da habe ich mit Absicht jetzt ähm, die Einführung einfach mal ähm, gestoppt, weil ich euch dann gleichzeitig das Service Center da mit zeigen möchte. Und da fahren wir jetzt auch hin. Um das einmal zu zeigen, ich habe erstmal M gedrückt. Das ist die Welt. Also es ist noch natürlich jetzt Einführungsgeschichte und so, ne? Ähm, und es gibt halt schon Städte und so weiter. Ich habe ich habe äh, mein Unternehmen, das kann man jetzt noch nicht anklicken. Ich bin alles noch in der Einführung. Mein Unternehmen, Sofa Inc. genannt. Der Fahrer ist Sofa Player. Es gibt leider nur zwei Bilder, einen weiblichen und einen männlichen aktuell. <lacht> und hier ist die Haltbarkeit. Dazu kommen wir gleich nämlich noch. Deshalb fahren wir jetzt nämlich ins Service Center. Das um da einmal das Ganze zu zeigen. So, mit F gehen wir rein. Und hier sind wir jetzt im Service Center. Hier können wir reparieren, nachtanken, Spielmodus, äh, Passagier, Postgut oder Fracht entsprechend für die ganzen Lokomotiven verwalten. Aktuell habe ich logischerweise nur eine. Lokomotiven verkaufen, das soll ja auch noch äh, kaufen, das soll ja auch noch einiges dazu kommen. Und verbessern. Also es erinnert tatsächlich entsprechend auch so ein bisschen an ATS und ATS. <lacht> Und dementsprechend, wenn wir einmal alles reparieren und das Ganze auch nochmal alles nachtanken. So, jetzt soll ich einmal die Zugrichtung umkehren und zurück zum Spiel. So. Jetzt sind wir im nächsten, äh, in der nächsten Einführung, Cargo Gameplay. 
Dann schauen wir uns mal an, was uns hier erwartet. Wie ihr mitbekommen habt, schneide ich ganz gut dementsprechend, um unnötige Zugfahrten da einmal zu ersparen. Das soll ja ähm, einmal kurz so ein bisschen auch den Ersteindruck vom Spiel halt darstellen. So, hier gibt es jetzt die Radio-Geschichte. Ich soll Forest auswählen. Und wir übernehmen mal einen Vertrag. Waggon nach Sägewerk. Und automatisch übernehmen. So, Wald. Hier das Gitter. Möchte ich Vertrag automatisch übernehmen. Hier, Wald. Der Vertrag ist zur Übernahme bereit. Fahren Sie in die Station ein und übernehmen Sie den Vertrag durch Ankoppeln von Waggons in an beliebiger Stelle in der Station. Okay. So, automatische Aufnahme. Wald. Also, unten gibt es eine schöne Karte. Da sieht man das auch. Wir können uns mal einmal die Karte angucken. Zoomen wir einmal ran. Ah, okay. Ähm, Wald. Diendorf, Deutschland. Level 0. Also die, die Produktionen oder die Städte dann oder Wald in diesem Fall. Ähm, die leveln dann auch. Das kann man dann ähnlich dann wieder sehen wie ähm, den ähm, Transport FIFA, glaube ich, äh, spielen. Ähm, ich glaube, das war ja, ich glaube, das war das, das Spiel. Ähm, also hier ist wirklich alles so ein bisschen Mischmasch tatsächlich. Also es ähm, ist wirklich die erste Zugsimulation halt mit Unternehmen und so weiter. Ähm, also ich kenne kein anderes. Äh, ich weiß nicht, auf Schienen. <lacht> Wie ich schon sagte, das ähm, hat ziemlich ähm, Ähnlichkeit halt mit ETS und ATS. Okay. Das ist dieses automatische. Ich denke mal, wenn man es nicht automatisch wird, werden ja die Waggons schon stehen, dass man ranfahren muss und dann ankoppeln muss. Ich vermute mal ins Sägewerk, was sinnvoll ist, ne? Kann sogar das Ziel setzen. Ich vermute mal, dass es Sägewerk ist. Ah, okay, ich darf nur manuell liefern. Okay. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ich habe was versehen. Ich habe aus Versehen ähm, so ein bisschen angehalten. 
Cola abgibt, äh, nicht äh, so kein Gas mehr gegeben. Und das sollte man nicht unbedingt machen, wenn es bergauf geht. So, und da sind wir angekommen. Lieferung wird abgekoppelt. Das wird mit O gemacht. Ah, das ist, da muss man es wieder warum manuell abkoppeln. Okay, also dementsprechend, wenn man manuell das macht, man sammelt auch Erfahrungspunkte, wie man rechts sieht, oder gesehen hat gerade, das Aufblinken kurz, ähm, es gibt eine automatische Geschichte, Ola halt manuell, also man kann auch manuell ankoppeln dann dementsprechend, also dann sind die Wagen im Endeffekt glaube ich schon da eventuell, das könnte man ja mal schauen. Dann schauen wir doch mal mit was wir hier rumeiern. Okay. Es gibt auch hier tablet ansicht da kann man direkt drauf gehen. Zugführer ohne Aufgaben. Mhm. Was ist das denn? Das soll bestimmt nicht angezeigt werden. Ah doch, das soll als Service Center ange das Service Dings angezeigt werden. Gut, also gibt es hier dementsprechend auch ein Servicezentrum zum Einfahren. Genau, da kann man umstellen, das ist das Ding. Man kann dementsprechend Passagierwaggon äh, hinzufügen. Postgut kann man auch noch dazwischen ballern, vielleicht. <lacht> Waggon Hüssal. Das sind 12. Passagier 150. Post gut Höchstmenge 50. So, jetzt soll ich einmal. Gut, mal Pass Passagiere. So, ähm, was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwas, was... Okay, ja, logisch. Wir sind ja noch im, im, im Dingsmodus. modus 
So, wir können über M entsprechend das machen oder es gibt natürlich auch die Funktion, die ich schon vorhin sagte. Da ist der Routenplaner. So, ich sage einmal Stop Süd und Nord klicken. Select Service and Passagier Boarding. Dann mit A. Gut, dann wollen wir mal Süd mal Dingsen und Passagiere einsteigen lassen. Genau. Dann mal dementsprechend ich bin in der falschen Richtung. Gehen noch mal ins Linksmenü. Wir machen einmal einen Richtungswechsel. Und fahren. Okay. Congratulations, Engineer. You've completed your conductor's exam with flying colors, and you're now ready to take to the rails of Europe without me watching over your shoulder. Don't forget, you'll prefer the reprimand for driving slowly as opposed to hitting other vehicles or breaking any laws. When in doubt, relax and take your time. But you don't have to undertake such a large task alone. There are others like you, all looking to make a dent in the market and transport what they can. As your company and experience grows, you'll be able to hire some of them to work for you. Just like during your exam, the cities across Europe are constantly in need of all kinds of resources and goods. And more than that, there are thousands of people and parcels awaiting transportation between cities. If you and your employees help out enough, I've heard that cities give the more accommodating companies preferential treatment. Consider that a tip from a friend, but don't go repeating it, all right? I've seen a lot of students over the years, but I've got to admit that you're graduating at an exciting time. Take chances, strategize your deliveries, and grow your empire into one of Europe's greatest railway transportation companies. So, also, wir sind aus dem ganzen Einführungskram raus. Ähm, ich habe am Anfang bei der Einrichtung, beim Spielver äh, beim Namen vergeben und so weiter Hamburg als ähm, Firmensitz im Endeffekt genommen. Ihr kennt das ja eventuell auch aus ETS und so und ATS, dass man ja auch das machen kann. Also es ist wirklich im Endeffekt auf Schienen mehr. <lacht> ähm, und dann gucken wir uns doch mal an. Wir sind jetzt Hamburg hier und sind Hamburg im Lagerhaus. Da ist Hamburg Hauptbahnhof. Ähm, Im Endeffekt hier, wie man sieht jetzt, ähm, also es ist Deutschland dementsprechend aktuell zur Verfügung. Und äh, die ganzen Städte im Endeffekt. Raffinie, Nahrung, Verarbeitungsanlagen etc. Gehen wir mal in Städte rüber, wo auch noch mal eine Übersicht von den Städten ist. Jedenfalls dann die wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Fortschritt ist damit gemeint, die Städte wachsen in Stufen und dann gibt es natürlich Bonus und so weiter. Ähm, und das ist im Endeffekt dann auch die 
Produktion, was hier so alles ist oder was man halt transportieren kann. Eisenherz, Postgut, Getreide, Heizöl, Passagiere. Genau, so Codex ist jetzt auch freigeschaltet, kann ich jetzt auch einsehen. Ähm, so, dass man halt schaut, ähm, was Wasser ist im Endeffekt, von den Bildern her. Ne, ob das nun dann Passagierstationen, Passagiere, Dings, okay, Lagerhaus, Postgut, Lagerhaus. Achso, gelb ist Produktionspunkt und grün ist der Ablagepunkt, also wo man es hinbringt. Also im Endeffekt die Produktionskette von den Einzelnen, vermute ich mal hier ganz stark. Äh, ja, geht ja auch drüber. Ähm, ist leider noch ein bisschen verenglischt alles hier. Hier sieht man dementsprechend nochmal die Welt. Ähm, Städte am nächsten von einem Stufenaufstieg. Naja gut. <lacht> Eigentlich alle gleich. Prozentsatz. Karten der Kunde 1%. So, Prozentsatz der Kartenerkundung, 1%. Ja, und man sammelt dementsprechend auch XP, Stufe 0. Das ist mein Unternehmen, Mitarbeiter ohne Aufgaben, 0. Mitarbeiter, die derzeit ruhen, 0. Also dementsprechend kann das auch noch, eigener Arbeitszug, äh, eigener Zug. Äh, das wäre Fracht aktuell noch Mitarbeiterliste, eigene Fertigkeiten, kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor, äh, freigeschaltet im Level, also man der kann dementsprechend natürlich auch andere Sachen freischalten, Lokomotivteile und so weiter, ähm, Ich habe keine Genehmigung hier zu sein. Ich auch noch eine Genehmigung. Ah, ich bin auf falsch gefahren. Ich fahre gerade. Also wir werden jetzt zum Bremer Kohlekuber gefahren. Ähm, dort Kohle abholen und dann in die Schmelzhütte fahren. Und dann, eigentlich dann ins Lager von Bremen. Genau. Also, die Farben werde ich jetzt nicht nehmen, weil irgendwo die Kornmühle da unten im äh, Köln ist, die nächste. Die nächste nahe. <lacht> äh, dementsprechend werden wir jetzt in Bremen Ole Grube fahren. Ich denke mal, die Schienen sind noch relativ leer, weil ich halt noch keine. Ich denke mal, dass dann in diesem Fall im Gegensatz zu ETS und ATS die Mitarbeiter, also die dann fahren, hier auf den Schienen im Endeffekt dann auch zu sehen sind. Das ist der Unterschied, vermute ich mal. Vermute ich ganz stark. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Das werde ich dann vielleicht, wird wahrscheinlich nicht das einzige Video sein, ähm, dann vielleicht dann auch nochmal zeigen. So, wir werden jetzt nur eine Tour mal machen hier entsprechend, damit man das einmal gesehen hat. Natürlich darauf achten, dass auch die Weichen richtig sind, in diesem Fall nach rechts. Okay, sind Autos, fahren rum, Stau fast. Haben alle hinten Lichter an, nur vorne nicht, oder sind das alles Bremsen? Ja, schon viele Autos unterwegs hier in Hamburg. Die 
hier in der Nähe des Gleises. Und wo war das Horn? Was war denn das Horn? X. Also es kommen auch ähm, äh, Ereignisse, unvorhersehbare Ereignisse tatsächlich, die hier passieren können. Ich glaube nicht, dass hier Tiere sind, weil hier ist ja alles... Gesperrt. Hm. Also es kommt vor unvorhersehbare Ereignisse, Bäum, Baum und wir auf dem Gleis oder sonst irgendwie was. Also dementsprechend, damit das ja nicht langweilig wird, ähm, Hamburg, Hamburg, Hamburg. Fünf ist weiter. Was haben wir noch? Kohle. Da. Äh, Nummer drei. Übernehmen. Ähm, Vertrag. Vergangener Stahlwerk. Okay, können wir auch machen. Kann ich ja noch nicht mehr aussuchen. Automatische Übernahme. Ich bin eigentlich falsch, glaube ich sogar. Das ist der Servicebereich. Aber ich kann trotzdem, okay, mit U entsprechend die Wagen aufnehmen. Okay. Wo ist da hinten eigentlich rot? Ist. Vielleicht hätte ich rückwärts mal reinfahren müssen oder so. Okay, automatische Aufnahme kann man wahrscheinlich immer nur automatisch machen. Oder mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch manuell. Keine Ahnung. Das habe ich kein manuell gesehen. Gut. Oh, Gabelstapler, der so ein bisschen tief eigentlich müsste ich einen komplett mal eigentlich normalerweise rechts und dann halt, ne? Einmal so drehen im Endeffekt. Aber ich habe aber keine Lust zu. Ups. Muss man noch mal Lappnis holen. Dass ich halt Bremen Hauptbahnhof auch einmal durchfahren kann. Und normalerweise auch wieder falsch fahre. Ist egal, komm, es kommt gleich hinaus. 
Und dass wir so wieder an der Seite raus. Also andere Seite. Mhm. Hoffe ich. Das sind auch Menschen. Mit Anzeige hier, okay. Denken wir mal aufgrund der Lehre hier auf diesem auf der Map ähm, gehe ich mal davon aus, dass tatsächlich dann, wenn man Mitarbeiter hat, entsprechend äh, das voll wird. Aktuell fahre ich ja scheinbar hier ganz still und so alleine. Das könnte dementsprechend auch so logistisch, logistiken, äh, logistische Logistik. Herausforderung führen. Wenn man zum Beispiel aus Versehen auf dem falschen Gleis oder sowas fährt. Oder irgendwie was anderes Dummes macht. So, jetzt sind wir im Lagerhaus Bremen angelangt. Hier haben wir nichts verloren. Ähm, also, es ist ein bisschen schwer zu sehen, dass es da auch ähm, nach links und rechts geht. Aber wenn man ein bisschen auf die Anzeigen drauf achtet, dann sieht man das eigentlich auch. Ähm, und dementsprechend, ich denke mal, ich werde da noch einen Teil mehr machen oder zwei Teile vielleicht eventuell. Ähm, also ein Teil mehr bestimmt nochmal, weil es ist halt nicht klar, dementsprechend natürlich, ob da noch ob die Mitarbeiter zu sehen sind, auf den Schaschinen sind, aber ich vermute mal ja, weil es keine ähm, anderen Züge aktuell ähm, unterwegs sind. Deshalb gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ähm, vielleicht auch noch Fremdunternehmen vielleicht dazu kommen irgendwann mal, weiß ich nicht. Ähm, also es ist eine Beta-Phase halt, ne? Also dass man dementsprechend seine eigenen dann auf jeden Fall sieht vielleicht dann seine Mitarbeiter dann, die dann unterwegs sind. Deshalb wahrscheinlich jetzt auch so leer. Oder halt noch ähm, Konkurrenten dazu kommen. Andere Unternehmen. Und dann äh, als, als ähm, KI oder dementsprechend natürlich optimal wäre natürlich im Multiplayer. <lacht> So ein Kampf der Unternehmen im Multiplayer, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und wenn man da unten bauen, kann man den Gegner dann vielleicht seine Fahrt etwas behindern. <lacht> Oder so ähnlich. Ähm, genau. So. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Lasst gerne ein Follow da, Like da, wie auch immer euch überlassen, ähm, kommentiert das gerne mal, wie es wie euch so der erste Eindruck gefällt vom Spiel und ja, dann bis zum nächsten Mal, also bis dann, tschüss.